Salut à tous, ça m'a été beaucoup demandé, ça y est aujourd'hui je vous parle enfin de mes conseils sur la photographie en drone. Donc il y a plein de conseils que j'ai regroupés en quatre catégories, en quatre thèmes. Et il y aura un cinquième thème bonus, vous verrez la petite surprise à la fin de la vidéo. Point numéro 1, la préparation. Alors bien souvent on est en balade, on voit un coin sympa, on décolle le drone, on prend des photos sans réfléchir. Et bon c'est très bien, hein, il faut le faire, il n'y a pas de souci. Mais d'autres fois on a la possibilité de préparer à l'avance. On sait qu'on ira bientôt dans un endroit et on a le temps de préparer un petit peu plus euh, ce qu'on y fera. Donc euh, moi ce que je vous conseille c'est d'utiliser Google Earth pour aller voir un petit peu l'endroit où vous irez et pouvoir voir euh, depuis, euh, depuis Google Earth des, des vues sympas, des points de vue sympas, des choses qui passent, un petit lac, une voie ferrée, un truc que vous auriez peut-être raté en allant sur place directement. Et donc utiliser Google Earth permet d'avoir des idées de choses à ne, à ne pas rater quand on sera sur place. C'est aussi l'occasion bien sûr de voir un petit coup sur la carte Geodrone tenant en France, euh, un petit peu l'application de mon pote Uber euh, DroneSpot ou euh, de voir euh, AirMap, bref, euh, de se renseigner un petit peu sur les ce qui se fait, ce qui se fait pas localement au niveau réglementation et au niveau photo, ce qui peut être sympa à faire. Par exemple, récemment, je suis allé dans l'Estérel pour prendre des photos de drones pour cette vidéo et, euh, et en repérant sur Google Maps, j'ai vu ce coin sympa où la voie ferrée euh, passe sous la route, la route serpente un petit peu et ce coin, bon, je connaissais déjà, mais en ayant vu le coin en plus sur Google Earth, j'ai vraiment été sûr qu'il fallait que je m'y arrête pour faire des petits plans euh, de, de cet endroit-là. Ça, c'est pour la préparation euh, chez vous avant de partir, mais quand on est sur place, eh bien, il y a aussi un petit temps de préparation pour réfléchir un petit peu. D'une part, euh, à qui ça n'est jamais arrivé de décoller, de prendre des photos et de se rendre compte plus tard qu'on avait une saleté sur l'objectif. Donc pensez bien, c'est tout bête, hein, mais à laver un petit peu votre objectif euh, pour enlever les poussières ou les traces de, de doigts. Et deuxième point, bah, le, le, les points classiques avant de décoller, un petit tour à côté, voir s'il n'y a pas des, des gens qu'on peut euh, déranger ou un autre drone qui vole ou des oiseaux, comment se comportent les animaux. Euh, bref, repérer un petit peu s'il n'y a rien de dangereux et aussi réfléchir un peu euh, à ce qu'on avait prévu de faire comme photo. Maintenant qu'on est sur place, est-ce que vraiment euh, ce qu'on voulait faire avec Google Earth est faisable Est-ce qu'il n'y a pas mieux aussi à faire Bref, l'idée c'est quoi C'est comme j'en ai parlé dans ma vidéo au fil des conseils sur le sur le drone, eh bien, de, une fois sur place, avant de décoller, avant de commencer à pomper sur la batterie, de réfléchir un maximum à ce qu'on va faire pour optimiser au mieux le temps de vol avec la batterie. Deuxième point dont je vous parle, c'est la composition. Ah, c'est un peu des, des banalités, mais voilà, pour ceux qui ne savent pas, euh, en drone, moi ce qui me plaît, c'est de faire des photos qui sont différentes de ce que je ferais avec mon appareil photo au sol. Donc vraiment qu'il y ait une plus-value apportée par le point de vue original. Donc en drone, il y a trois styles de, de photos qui marchent bien. Il y a le top down, donc la vue, euh, la caméra est, est pointée vers le sol, une vue verticale très originale. Ça, ça marche très très bien. Il y a en gros les prises à 45 degrés qui permettent d'avoir une perspective vraiment très sympa sur un paysage euh, et en, de caler l'horizon en gros où on veut et d'avoir vraiment une, une vue sympa. Et après les photos bah, horizontales, standard. Les photos horizontales, moi j'en fais très rarement parce que je trouve que ça apporte pas forcément de point de vue original par rapport à l'appareil photo. Et même si on arrive à les prendre euh, à un endroit où il est impossible d'aller euh, avec un appareil photo, eh bien bien souvent celui qui regarde la photo se pense qu'on marchait sur une falaise. Donc c'est assez rare d'arriver à avoir un point de vue original, mais ça peut quand même le faire. Et des fois je le fais. Voilà. Moi ce que je préfère quand même, c'est soit du top down, donc une bird's eye view, la, la vue verticale, soit euh, 45 degrés pour avoir une perspective sympa sur tout le paysage. Un petit point en plus sur la composition, eh ben c'est aussi le moment de, de choisir à quelle hauteur on va aller en fonction de ce que permet la, la réglementation. Et puis euh, avant de prendre la photo ou, euh, ou même avant de décoller, de savoir déjà un petit peu euh, ce qu'on veut mettre dedans, où on veut placer le point principal, où on veut attirer l'œil, ce qu'il y a autour, et de pas et de pas rater en fait la, la composition. Euh, ça peut être sympa aussi d'ajouter un sujet, euh, que ce soit une tour comme ici, ou euh, même quelqu'un, un, un parapluie rouge, euh, marquez un peu de votre empreinte la, la photo pour qu'elle soit différente de celle qu'on qu trouve sur ce spot-là, euh, sur Instagram par exemple. Donc pensez bien, si vous pouvez, hein, à ajouter un sujet. Quand on est seul, c'est pas forcément simple, hein, parce qu'on déjà en pilote, on est euh, assez concentré. Mais si on est à deux, ou si on a réfléchi à l'avance, à un objet sympa qui peut être euh, attiré de regard, être un peu le, le sujet de la photo, ça peut être sympa. Point numéro 3, il est hyper important et c'était vraiment le point essentiel dont je voulais vous parler, c'est la gestion de la lumière. Je vois beaucoup de photos qui sont prises d'endroits très sympas euh, et mais qui sont pour moi ratées parce que c'est trop exposé ou pas assez ou parce que le sujet est pas mis en valeur par la lumière. Euh, donc on va parler en détail de la gestion de la lumière sur la photo. Alors déjà, pour commencer, euh, il y a le choix de l'heure. Comme vous savez, il y a des heures qui sont plus ou moins propices à prendre des photos. Euh, les heures qui sont proches du coucher et du lever du soleil 
sont des heures qui sont très sympas au niveau, euh, au niveau intensité et teinte de la lumière, au niveau des ombres qui sont très longues. Donc ces heures qu'on appelle les, euh, les heures dorées, golden hour, sont vraiment très sympas pour la photo, notamment en drone. Mais il n'y a pas que celle-là. Il y a aussi, par exemple, euh, des conditions météo avec pas mal de nuages et d'éclaircies qui font des, des rayons de lumière. Et ça, c'est assez dramatique. C'est très très beau, je trouve, quand il y a des nuages sur une photo. Et moi, j'aime particulièrement ces conditions où il y a beaucoup de nuages, mais quand même du soleil qui passe. C'est vraiment très très joli et ça rend très bien en photo. Et enfin, pour les photos au-dessus de la mer, eh bien, les heures dorées sont pas forcément très adaptées parce qu'on n'aura pas le bleu de, de l'eau, de, des fonds marins. Et du coup, dans ces cas-là, je préfère plutôt euh, la matinée, quoi, vers, vers 9-10 heures l'été, quand le soleil est déjà un petit peu haut et permet d'avoir euh, la belle couleur des, des fonds marins. Donc voilà, pensez à l'avance déjà à l'heure à laquelle vous allez prendre votre photo et en fonction, il faudra adapter vos prises de vue. Mais bon, bien sûr, on n'est pas tout le temps disponible pour aller prendre des photos en drone quand le soleil se lève. Et donc des fois, on est à midi avec une luminosité vraiment forte au-dessus de la mer, c'est beau, on sort le drone et, et là, il faut bien faire ce qu'on qu peut. Du coup, maintenant, je vous parle de ce point-là, les scènes très contrastées, comment moi je gère la lumière et ce que je vous conseille de faire sur les scènes difficiles. Alors sur les drones, comme vous savez, il y a un mode automatique et un mode manuel. Euh, la pire des choses qu'il y a à faire, c'est de laisser en mode automatique et de laisser le drone gérer tout seul. Sur une scène très contrastée, par exemple en mer, euh, à, à midi avec beaucoup de soleil, si vous laissez faire le drone, vous ne pourrez pas avoir un bon résultat. Parce qu'il y aura peut-être des bateaux blancs ultra lumineux, des fonds marins euh, euh, assez sombres, et il ne saura pas faire. Si vous mettez les bateaux blancs bien exposés, les fonds marins seront tout noirs, vous verrez rien. Et à l'inverse, si vous mettez les fonds marins euh, bien avec leurs belles couleurs, vous aurez un bateau blanc archi cramé. Donc ce sera à vous d'aider le drone pour en tirer le meilleur. Le minimum, si vous restez en automatique, c'est d'appuyer sur l'application DJI Go 4 à l'endroit où vous voulez choisir de régler l'exposition. Euh, typiquement, dans ce cas-là d'une photo prise en mer avec un bateau blanc et beaucoup de soleil, eh bien, il va falloir appuyer sur le bateau blanc avec votre doigt de manière à ce que le drone règle l'exposition sur ce bateau blanc. Du coup, le shutter va euh, être très très rapide pour que le bateau de blanc ne soit pas cramé, et les couleurs de la mer vont être beaucoup plus sombres. Mais ça peut être bien aussi d'avoir une mer sombre, même si elle garde des couleurs, ça fait une ambiance très sympa à la photo, et ce côté sombre dans une photo de mer l'été ou en hiver, mais en tout cas avec beaucoup de lumière, c'est vraiment très joli, très très stylé, et du coup on va même essayer de, de faire des photos comme ça, avec ce côté un petit peu sombre, sur des scènes qui sont très très lumineuses. Donc premier point, le mode automatique, mais vous choisissez vous-même, ou faire l'exposition, en l'occurrence exposition sur le bateau qui est cramé. Mais bon, comme vous savez, le meilleur mode pour tirer profit de ce genre de photos, ça va être le mode manuel. On parle de ça maintenant. Donc pour les scènes très très contrastées au niveau lumière, euh, mode manuel, moi ce que je vous conseille, j'en ai parlé déjà, c'est d'utiliser déjà l'histogramme. Donc moi je me l'affiche, l'histogramme, sur mon application DJI Go 4, il y est toujours. Euh, et on va essayer de viser un histogramme légèrement sur la gauche, c'est-à-dire euh, une photo qui sera légèrement sous-exposée, ça va être le but. Bien sûr, on est en ISO 100, l'ISO au plus bas possible, pour garder un maximum de précision dans l'image. On va utiliser un filtre polarisant, parce que pour les photos qui sont au-dessus de l'eau, euh, c'est vraiment top, hein. vous allez gagner non seulement au niveau de la couleur de l'eau, de, de la visibilité des fonds marins, parce que les reflets n'y seront plus, en tout cas il y aura moins de reflets, et vous allez avoir un peu plus de saturation des couleurs. Donc un filtre polarisant pour les photos en mer, ça me semble vraiment indispensable. D'ailleurs, je vous conseille dans la description de la vidéo quelques filtres polarisants euh, que je sais très bons. Et enfin, on prend des images en RAW. Je vous conseille vraiment de prendre des images en RAW. Il euh, y a une meilleure qualité que sur le JPEG. Il n'y a qu'à voir déjà le poids que fait l'image. C'est environ 4 ou 5 mégas pour un, un JPEG et une vingtaine, euh, même 24 je crois, euh, sur le Mavic Air pour une image en RAW. Donc il y a beaucoup plus d'informations et euh, vous aurez beaucoup plus possibilité de récupérer les hautes et les basses lumières. Donc une photo en JPEG dans des conditions très contrastées, pour moi ça sert quasiment à rien. Donc prenez-les vraiment en RAW. Après, du coup, le RAW pour le traiter, ben, vous avez Snapseed sur euh, l'application téléphone. J'ai fait un tuto sur Snapseed, je vous l'affiche ici pour que vous ayez les bases et même plus pour euh, utiliser Snapseed. Et après, sinon, sur ordinateur, vous avez ben, euh, les, les classiques, hein, Lightroom par exemple. Euh, moi j'utilise Luminar, je vous mets aussi un lien en description vers Luminar. Bref, euh, photo en RAW, c'est vraiment très important pour les scènes très contrastées. Et donc après le jeu, ça va être de, tout en laissant l'histogramme plutôt vers la gauche, d'arriver à prendre des, des photos. Et donc moi j'en prends souvent plusieurs. Donc je vais faire varier un petit peu le shutter euh, pour garder l'histogramme au mieux dans le blanc centré et au pire euh, sur la gauche. 
On va utiliser aussi les zébras pour voir les zones qui sont euh, surexposées. Et le but de la photo dans cette scène contrastée va être d'avoir le minimum de zones surexposées. D'accord On va préférer avoir des zones qui seront trop sombres, mais tout le reste euh, bien exposé, plutôt que des zones qui seront euh, surexposées et le reste qui sera bien. D'accord Le surexposé, il est irrécupérable. Le sous-exposé, on peut arriver à le récupérer. Donc vraiment, euh, le minimum de zones surexposées et bateau blanc que vous allez prendre comme référence, on va dire, et lui, il faudra le garder bien exposé. Si le reste est un peu sous-exposé, c'est pas grave. Et donc après, eh ben, vous avez deux possibilités. Moi, souvent, je prends plusieurs photos en faisant varier un peu le, la vitesse d'obturation, le shutter, pour être sûr d'avoir euh, dans, dans, dans le lot de photos que j'aurais prises au moins une de, ou deux de, de sympa. Euh, et l'autre possibilité, qui marche très bien aussi, c'est la fonction AEB, c'est le bracketing. Le bracketing, en fait, il va prendre 3 ou 5 photos ou 7 selon les drones en faisant varier l'exposition. Donc vous en aurez qui seront sous-exposés, d'autres surexposés. Et le but, ça va être qu'après, on pourra assembler ces photos pour récupérer les zones sombres avec les photos surexposées et récupérer les zones cramées avec celles qui sont sous-exposées. Donc le bracketing, c'est aussi une très bonne solution. Les drones souvent font eux-mêmes directement un, un assemblage de ces photos bracketing. Mais sinon, on peut aussi le faire sur l'ordinateur euh, avec un logiciel spécial. Donc en résumé, pour les scènes très contrastées, sur la lumière, passer en manuel, en RAW, un filtre polarisant si on est au-dessus de la mer, et on va viser avec l'histogramme et les zébras une photo légèrement sous-exposée, que ce soit en en prenant nous-mêmes en réglant le shutter, ou alors avec le mode AEB de votre drone. Donc on a vu la préparation, on a vu la composition, on a vu comment gérer la lumière sur les scènes très contrastées notamment. Et maintenant, euh, dernier point dont je vous parle, ce sont les réglages. Alors j'ai fait une vidéo dédiée sur les meilleurs réglages pour, pour le Mavic Air, mais bon là je vous récapitule les points essentiels euh, à utiliser. Premier point, prenez des photos en 4 tiers, d'accord Le 16 neuvième sur le Mavic Air par exemple, mais c'est pareil sur beaucoup beaucoup de drones, le 16 neuvième n'est qu'un 4 tiers croppé, d'accord le, 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 le capteur prend naturellement des photos en 4 tiers. Et si vous demandez euh, un 16 neuvième, il va prendre une 4 tiers, il va la couper. Aucun intérêt. Prenez-la en 4 tiers, euh, et après, ce sera à vous, si vous voulez, de pouvoir soit la croper pour en sortir un 16 neuvième, euh, soit après, vous pourrez recadrer comme vous voulez, ça laisse plus de marge de manœuvre pour le cadrage. Donc vraiment, 4 tiers, obligatoire. Prenez les photos en RAW, encore une fois, euh, sur un, un drone comme ça, comme la Air par exemple, c'est vraiment très important, ça fait plus de qualité et ça se verra après sur la photo finale, sur la publication Instagram, sur votre marge de manœuvre pour les pour gérer les lumières et les couleurs. C'est vraiment important de, de shooter en RAW sur ce genre de drone. La balance des blancs, contrairement à la vidéo, laissez-la en automatique. Sur une photo qu'on prend en RAW, aucun intérêt à bouger la balance des blancs, on pourra le faire après avec un logiciel ou une application. Utilisez les grilles de composition, les grilles, vous savez, verticales et horizontales. Ça, c'est vraiment très important pour pouvoir choisir comment cadrer votre photo, où est votre sujet, voir si on est bien droit par rapport à la route. Parce que le but, c'est vraiment après d'avoir le moins possible à rogner votre photo. d'accord Donc, si dès le début, elle est bien droite, bien cadrée, bien, bien composée, après, il y aura moins de choses à faire pour euh, au niveau rognage et donc, vous aurez une meilleure qualité. Donc, ces grilles, elles servent vraiment aussi à ça. On a vu l'histogramme. Moi, il me sert tout le temps en vidéo comme en photo, quel que soit l'appareil. Donc, histogramme, ça me paraît vraiment très important. Et pour rappel, sur les scènes très contrastées en lumière, on le laisse plutôt vers la gauche pour avoir une photo qui est légèrement sous-exposée. Ça, c'est mon conseil. Pensez au mode AEB, mode bracketing, pour prendre des photos dans des scènes très contrastées, avec le petit bémol, attention, comme il prend plusieurs photos en bracketing, s'il y a un sujet qui bouge vite, eh bien, sur la photo finale, vous aurez du flou, d'accord Ce mode AEB ne marche que sur des scènes qui sont euh, figées, statiques. Et enfin, un dernier point, je vois beaucoup, beaucoup de commentaires sur différents groupes qui parlent euh, quand ils voient une belle photo, « Ah, t'as fait ça avec quel filtre ND ?» machin. Alors, le filtre ND en photo, mais oubliez-le, il ne sert à rien, sauf si vous voulez prendre une photo longue pause, d'accord Un filtre ND, c'est une couche de verre en plus qui donc dégrade euh, la, la qualité, et en, et en photo, il va vous faire un shutter lent, donc du flou de, de mouvement sur votre photo, il va rien apporter, ni en couleur, ni en lumière, ça ne sert à rien en photo. Euh, le, le shutter, l'obturateur du Mavic Air va jusqu'à 1 8 millième de seconde. Je vous mets au défi de trouver une scène où il y a besoin d'aller aussi haut que ça. Euh, franchement, un filtre ND en photo ne sert à rien. Par contre, un filtre polarisant, là oui, c'est très important, notamment sur la, sur la mer. Alors, comme promis, il y a un cinquième point bonus. 
Euh, comme vous savez, ceux qui me suivent sur Instagram, je publie régulièrement des photos prises en drone, mais pas que ça, hein, même c'est une, une minorité de photos, on va dire, sur mon compte, mais j'en ai quelques-unes. Et il y a quelques comptes que je suis de personnes qui ont vraiment des photos magnifiques prises en drone, notamment Edouard. Alors Edouard, lui, il a un, un compte Instagram dont je vous mets le, le lien ici, qui est magnifique, il prend beaucoup de photos, euh, même que des photos je pense en, en top down, euh, bird eye view, il a des vues verticales de haut, et il a une, une gestion de la lumière, des ombres, euh, de, de mise en avant des, des sujets, euh, qui, qui est vraiment superbe, j'adore ce qu'il fait, et donc je me suis dit que ça pourrait être sympa que dans cette vidéo là où je parle de photos, euh, et bien qu'il nous explique un petit peu comment lui il gère ça, comment il gère la lumière, comment il gère les ombres, euh, que ce soit à la prise de vue et aussi à la retouche avec Lightroom. Donc je vous présente Edouard et je laisse Edouard vous expliquer comment il travaille. Bonjour à tous, je suis Edouard, je suis photographe aérien et télépilote professionnel. Donc aujourd'hui, je vais vous donner quelques astuces pour réussir de belles photos aériennes en drone, euh, au-dessus de l'eau notamment. Donc je vais d'abord vous parler du matériel. Donc moi j'utilise un Mavic 2 Pro de chez DJI, mais les conseils que je vais vous donner sont valables pour absolument tous les drones. Euh, le deuxième équipement qu'il faut absolument avoir lorsqu'on fait des photos de drones au-dessus de l'eau, ça va être des filtres, et notamment des filtres polarisants. Pourquoi Parce qu'ils vont euh, réduire les reflets de la lumière sur l'eau, ils vont améliorer les couleurs et puis ils vont euh, surtout euh, améliorer aussi le rendu de la surface de l'eau. Il va y avoir un peu plus de profondeur, ça va vraiment euh, rendre l'ensemble bien plus euh, sympathique. Ensuite, euh, ce dont je veux vous parler, ce sont des heures de la journée à laquelle vous devez shooter. Si vous voulez euh, shooter un sujet particulier, euh, par exemple une personne ou un surfeur euh, qui serait sur la plage, il vaut mieux privilégier les levées de soleil et les couchers de soleil pour avoir des belles ombres portées euh, et ça va vraiment rajouter du caractère à l'image et, et vraiment une réelle perspective. Ensuite, euh, je voudrais vous parler du cadrage et de la composition. Donc là, moi, ce que j'aime bien faire, c'est réaliser, comme vous pouvez voir sur les photos que je fais, des splits euh, entre l'eau et la plage, notamment, souvent en diagonale. J'aime beaucoup ça. Euh, et ça donne vraiment une image assez sympathique. Euh, j'aime bien placer le sujet en essayant de respecter la règle des tiers. Euh, donc voilà, pour vraiment euh, une, donner une composition harmonieuse. Ou alors vraiment, je vais centrer ma photo sur le sujet. Et le sujet sera vraiment au milieu avec un certain minimalisme. Ensuite, il y a des choses importantes, c'est la symétrie. Moi, j'aime beaucoup utiliser euh, la notion de symétrie. Ça fonctionne très bien en drone. Donc, euh, donc voilà, c'est comme vous pouvez le voir sur ce genre d'image, euh, on a vraiment une symétrie. Euh, le sujet est vraiment au milieu euh, et ça donne vraiment quelque chose de sympa au niveau de la compo. Euh, ensuite, essayez de baser vos compositions sur les lignes directrices naturelles. Par exemple, la frontière entre l'eau et la plage, euh, une vague qui va faire vraiment une ligne naturelle, euh, un ponton, voilà, quoi que ce soit au-dessus de l'eau qui peut vous donner en fait euh, vraiment des lignes directrices naturelles et c'est toujours intéressant de baser ces photos drones là-dessus. Ensuite, au niveau des retouches, alors la première chose c'est qu'il faut toujours shooter en RAW, euh, voilà, donc euh, avec DJI par exemple c'est en point DNG euh, et ça pour avoir une plus grande liberté au niveau du post-traitement, en fait euh, l'appareil va enregistrer beaucoup plus d'informations et du coup vous allez pouvoir faire des retouches bien plus facilement euh, moi en général au niveau des retouches euh, je renforce les noirs je joue sur la texture, la clarté, la correction de l'objectif. Déjà, rien que ces paramètres-là vont vraiment donner euh, une, une dimension différente à la photo et vraiment améliorer euh, l'image. Donc après, moi, je joue aussi beaucoup sur l'exposition à différents endroits de l'image pour vraiment renforcer le côté clair-obscur euh, de la photo. Voilà, comme vous pouvez le voir, si je vais avoir euh, une lumière qui va arriver, euh, par exemple, de la droite vers la gauche, je vais renforcer le côté lumineux de la photo et je vais assombrir le côté qui est dans l'ombre pour vraiment donner du relief. Euh, C'est vrai que en général, une photo drone, ça va être peut-être un peu écrasé en fonction de la hauteur, à cause de la hauteur de, de l'appareil et, et de l'angle de vue de la caméra. Donc pour donner un peu plus de volume et de relief aux photos, j'aime bien vraiment accentuer les ombres et les, et les lumières. Donc ensuite, vous pouvez jouer aussi sur les courbes euh, pour renforcer les contrastes et sur la balance des couleurs bah, pour rendre euh, par exemple la couleur de l'eau ou la couleur du sable un peu plus euh, photogénique. Je veux dire, euh, voilà, si vous voulez une eau un peu plus bleue, un, un sable un peu plus rouge, euh, vous pouvez jouer sur ces paramètres-là. Moi, en général, c'est ce que je fais et ça, et ça fonctionne plutôt pas mal. 
Voilà un petit peu pour mes, mes conseils. Euh, bah, J'espère qu'ils vont pouvoir vous aider dans, dans vos prises de vue drone. Et puis, bah, je rends la parole à Max. Et un grand merci pour m'avoir laissé intervenir sur ta vidéo. Merci beaucoup, Edouard. C'est vraiment super sympa. Comme tu sais, j'aime beaucoup ce que tu fais. Et donc, euh, je suis vraiment très content d'avoir pu avoir tes, tes petits conseils sur cette, cette vidéo. Euh, je pense que ça apporte vraiment une plus-value pour aller encore plus loin. Voilà, donc si la vidéo vous a plu, un petit commentaire, dites-moi ce que vous en avez pensé euh, en dessous. Ceux qui ne me connaissent pas, ben, je parle beaucoup de vidéos, de photos, de drones, de voyages sur ma chaîne YouTube. Pensez aussi à, à vous abonner si ça vous a plu. Moi, je vous quitte. À très vite pour la prochaine. Et d'ici là, bougez-vous purée. Bougez-vous.